Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kajian IU ngaji. Ini merupakan salah satu ikhtiar kita bagaimana kita senantiasa berikhtiar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan coba mengulas salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi tentang pentingnya kita berbagi kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man azza musoban falu mislu ajri. Artinya, barang siapa menghibur orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala seperti orang yang tertimpa musibah tersebut. Dalam konsep beragama Islam, kita tentunya paham dan meyakini apabila seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala terkena musibah, terkena sakit, maka itu merupakan salah satu cara Allah untuk mencabut seluruh dosa-dosanya. Merupakan kiparat dosa untuk muslim tersebut. Dengan satu catatan yaitu muslim tersebut ketika menghadapi musibah, menerima musibah itu dengan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Diseratkan dalam hadis ini bahwa ketika kita memberi rasa gembira, memberi rasa tenang kepada orang yang dapat musibah, bahkan menolongnya, disampaikan di sini bahwa pahalanya akan sama dengan orang yang terkena musibah. Sama halnya ketika misalnya kita mengajak orang beribadah. Ketika orang itu beribadah, melakukan ibadah yang kita ingatkan yang kita nasihatkan maka pahalanya akan sama seperti kita melakukan ibadah tersebut dan ini juga ketika kita memberi rasa bahagia menolong orang yang kena musibah memberi rasa bahagia memberi rasa tenang niscaya pahalanya pun akan sama dan wallahi Allah alam biswab, bisa jadi dosa-dosa kita akan Allah ambil, akan Allah cabut karena kepedulian kita karena seolah-olah kita juga terkena musibah sama dengan orang yang kita tolong dengan satu catatan yakinlah kepada Allah dan tentunya tetap takwa dan meyakini bahwa semuanya berawal dari Allah Subhanahu Wa Taala. mudah-mudahan ini menguatkan kita agar tetap bersemangat untuk menolong sesama muslim siapapun itu yang ada di lingkungan kita karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.